الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی محمد المین فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کے زیر عنوان چوتھے باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں یاد دہانی کے لیے دہرا رہا ہوں کہ اسلام نے زندگی کے مختلف معاملات میں ہمیں کوئی نظام بنا کر نہیں دیا ہے جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اسلام کا اصلی مقصود ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تزکیہ ہے اس میں بھی محور کی حیثیت فرد کو حاصل ہے یعنی میں بحثیت فرد سوچتا ہوں میں بحثیت فرد علم حاصل کرتا ہوں میں بحثیت فرد یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے کسی خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے میرے ہاں اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے رشتے وجود میں آتے ہیں میں معاشی جد وجہد کے لیے باہر نکلتا ہوں میرا سیاسی وجود یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں ایک نظم بنا کر رہوں یہ سب چیزیں میری ذات سے متعلق ہیں اور چونکہ دین کا یا اسلام کا موضوع تسکیہ ہے یعنی میری تطہیر میری پاکیزگی اس وجہ سے وہ یہیں سے اپروچ کرتا ہے چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ تسکیہ معیشت کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی وساطت سے انسانیت کو دیا ہے یہ دیکھیے تسکیہ معیشت یعنی مقصود کو پہلے ہی لفظ پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے میری زندگی میں معیشت ایک اہم چیز ہے مجھے روٹی کمانی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں میرے اندر آگے بڑھنے کا بہت سا عرض رکھا ہے میں کاروبار کرتا ہوں میں منڈی میں جاتا ہوں میں فصل اگاتا ہوں میں محنت مزدوری کرتا ہوں اسی طریقے سے بڑے بڑے ادارے قائم کر کے دنیا میں اپنا کاروبار پھیلا دیتا ہوں یہ سب چیزیں میرے باطن سے اٹھتی ہیں ان میں سے کسی چیز کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میرا عمل ہے اور اس معاشی عمل میں یعنی جب میں روپیہ کمانے کے لیے زندگی گزارنے کی ضرورتیں حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوں تو کیا یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا پہلے ہی قدم پر پیدا ہو جائے گا میں اگر منڈی میں جا کر بیٹھا ہوں تو کیا مجھے خرید و فروخت میں سچائی پر قائم رہنا ہے یا میں فریب بھی دے سکتا ہوں میں کسی مال کو ایپ بتائے بغیر بھی بیچ سکتا ہوں میں دوسرے کو دھوکہ دے کر کوئی ایسی چیز بھی اس کے حوالے کر سکتا ہوں کہ جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں اگر اس سوال کا جواب مجھے دینا ہے تو یہ حصہ ہے جو دین کا موضوع ہے تسکیہ معیشت یعنی میرے معاشی عمل کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہونا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمومی ہدایات تو دی ہیں وہ ہم اخلاقیات میں بیان کر چکے ہیں اس کے لیے ایک قانون بھی دیا ہے یعنی کچھ چیزیں جو بالکل ضوابط کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اخلاقی تعلیمات اور چیز ہیں اور انہی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر کوئی ضابطہ بنا دینا یہ ایک اور چیز ہے میں نے اس کی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زنا یا بدکاری ایک برائی ہے تو یہ اخلاقی اصول کا بیان ہے لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بدکاری کا ارتقاب کرنے والے اگر کسی رعایت کے مستق نہ ہوں تو ان کو سو کوڑے مارو تو یہ اب قانون ہے یہ ضابطہ ہے تو یہاں جو چیزیں زیر بحث آئیں گی وہ عمومی اخلاقی اصولوں کا وہ پہلو ہے جس میں وہ ایک قاعدہ بن جاتے ہیں ضابطہ بن جاتے ہیں تسکیہ معیشت کا جو قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی وساطت سے انسانیت کو دیا ہے اس کی بنا اس اصول پر قائم ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے یعنی یہ پہلا سوال پیدا ہو جائے گا جیسے ہی معیشت کی بحث شروع ہوگی تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس میں انسانوں کے مابین جو تفاوت بظاہر نظر آتا ہے یہ کیوں ہے ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تفاوت تمام تر مصنوعی ہے ہم جب چاہیں لوگوں کو برابری رشتہ پر کھڑا کر سکتے ہیں ایک دوسرا آدمی اس سے مختلف کوئی فلسفہ بیان کر سکتا ہے تو قرآن مجید نے زندگی کے بارے میں اپنے فلسفے کی بنیاد جس چیز پر رکھی ہے وہ امتحان اور آزمائش کا قانون ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے یعنی زندگی کی نوعیت اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اس پر استوار ہونے والے احکام بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اس وجہ سے اس کا نظام اس نے اس طرح قائم کیا ہے کہ یہاں سب لوگ ایک دوسرے کے محتاج اور محتاج علیہ کی حیثیت سے پیدا ہوئے یعنی اس کی نوعیت ہی اس طرح کی ہے کہ میں اپنی ذات میں بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں یعنی کچھ چیزوں میں دوسروں کا محتاج ہوں اور کچھ چیزوں میں دوسرے میرے محتاج ہیں یعنی انسان ہر ہر انسان محتاج بھی ہے اور محتاج علیہ بھی ہے بڑے سے بڑے آدمی کو بادشاہ سلامت ہیں ان کو بھی اپنے کپڑے سلوانے کے لیے اور جوتا حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ماہر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ان کے معاملات بھی لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں جنگ و جدال کا معاملہ ہو تدبیر و سیاست کا معاملہ ہو ہر جگہ ہم دوسروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں مدد پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو وہیں سے اصل میں اخلاقی اصول پیدا ہوتے ہیں اخلاقیات کیا ہے وہ میری اپنی ذات تک تو میرے اور خدا کے مابین تعلق کا نام ہے لیکن اس کا انسانوں کی طرف جب بھی ظہور ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نوعیت معاملہ وہ نہ ہو جو یہاں میں نے بیان کر دی ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اور محتاج لے بھی اس دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیتیں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کی محتاج ہیں یعنی اگر آپ غور کریں تو کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے تمام معاملات کو اپنی ہی ذات تک محدود کر کے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہو دوسروں کی طرف رجوع کے محتاج ہیں اور ادنا سے ادنا انسانوں کی طرف بھی ان ضرورتوں کے لیے رجوع کیا جاتا ہے یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بھی بعض اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے سے بہت کم تر لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے اور کسی ادنا سے ادنا انسان کو بھی بسا اوقات اوپر دیکھنا پڑتا ہے یہاں ہر شخص کا ایک کردار ہے یعنی اس سے جو دنیا وجود میں آئی ہے اس دنیا کی نوعیت کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی یہ کہہ سکیں کہ یہ تو بالکل نہیں حشو و زوائد کی نوعیت رکھتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک فاضل چیز ہے ایسا نہیں ہے ہر شخص کا ایک کردار ہے اور کوئی بھی دوسروں سے بے نیاز ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا عالم کے پروردگار نے یہاں ہر شخص کی ذہانت صلاحیت ذوق و رجحان اور ذرائع و وسائل میں بڑا تفاوت رکھا ہے یعنی اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھتے چلے جائیے دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے انسان اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ محتاج بھی ہیں اور محتاج علیہ بھی ہیں اس سے ہر شخص کو ایک کردار مل گیا ہے جو وہ دنیا میں ادا کرتا ہے اور پھر افراد کیسے ہیں یعنی وہ تبھی ایک دوسرے کے لیے یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں جس کو میں نے محتاج اور محتاج علیہ سے تعبیر کیا ہے جب ان میں تفاوت ہو کن اعتبارات سے ذہانت میں بھی صلاحیت میں بھی ذوق و رجحان میں بھی ذرائع و وسائل میں بھی یہ دنیا ہے یعنی جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس میں سارے رومی و فردوسی نہیں ہیں سب شیکسپیئر نہیں ہیں سب آئنسٹائن اور رشتو افلاطون نہیں ہیں اس میں ذوق رجحان صلاحیت 
مگر اس گونا گو پہلوؤں سے لوگوں کے مابین بڑا تفاوت ہے چنانچہ اس تفاوت کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس میں اگر ایک طرف وہ عالم اور حکیم پیدا ہوتے ہیں جن کی دانش سے دنیا روشنی حاصل کرتی ہے وہ مصنف پیدا ہوتے ہیں جن کا قلم لفظ و معنی کے رشتوں کو حیات ابدی عطا کرتا ہے وہ محقق پیدا ہوتے ہیں جن کے نوادر تحقیق پر زمانہ داد دیتا ہے وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں جن کی تدبیر و سیاست سے حیات اجتماعی کے عقدے کھلتے ہیں وہ مسلح پیدا ہوتے ہیں جن کی سی و جہد سے انسانیت خود اپنا شعور حاصل کرتی ہے اور وہ حکمران پیدا ہوتے ہیں جن کا عزم و استقلال تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے تو دوسری طرف وہ مزدور اور دہکان اور وہ خادم اور وہ کلی اور وہ خاک روپ بھی پیدا ہوتے ہیں جن کی محنت سے کلیں معجزہ دکھاتی مٹی سونا اگلتی چولے لذت کام و دہن کا سامان پیدا کرتے گھر چاندی کی طرح چمکتے راستے پاؤں لینے کے لیے بیتاب نظر آتے عمارتیں آسمان کی خبر لاتی اور غلازتیں صبح دم اپنا بستر سمیٹ لیتی یہ تفاوت اور فرق ہے جس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اگر غور کیجئے تو یہاں میں نے جو تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے یہ تصویر ہی ہے کہ جس نے اس دنیا میں بڑا حسن پیدا کر دیا ہے اندازہ کیجئے کہ اگر جدھر نگاہ اٹھائی جاتی شعرائی نظر آتے جدھر دیکھتے انجینئری ہوتے جہاں نگاہ پڑتی سائنسداری معمل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو دنیا کا چلنا تو ایک طرف رہا شاید وہ رنگا رنگی وہ تنوع بو بو کلمونی جو اب اس کے اندر اتنی کشش پیدا کر دیتی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے یعنی یہ جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ تصویر دنیا کے سامنے آتی ہے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نان و قسم نہ بین ہم معیشت ہم فی الحیات دنیا و رفانہ بعض ہم فوق بعض درجات لیتخضا بعض ہم بعض سخریہ و رحمت و رب کا خیر مما یجمعون یہ سورہ زخرف کی آیات ہے فرمایا اس حیات دنیوی میں ان کا سامان معیشت تو ہم نے تقسیم کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کو تقسیم اور تفاوت اور فرق نظر آتا ہے یہ میرا رکھا ہوا ہے اور اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک کا مرتبہ دوسرے سے بلند رکھا ہے یعنی یوں نہیں فرمایا کہ سب کے سب ادنا ہے یا سب کے سب اعلیٰ ہے نہیں ہر آدمی دوسرے کے لحاظ سے اگر غور کیجئے تو ایک نوعیت کی برتری رکھتا ہے ایک نوعیت کا تفوق رکھتا ہے ایک بڑے سے بڑا شاعر ایک بڑے سے بڑا ادیب ایک بڑے سے بڑا سائنسدان ہو سکتا ہے کسی معمولی چیز کے لیے ایک مزدور کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو یعنی درجات اس نوعیت سے ہیں کہ چونکہ ہم محتاج اور محتاج علیہ ہیں تو بڑے اور چھوٹے سب مل کے اس دنیا میں حسن پیدا کر رہے ہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہم نے یہ دیکھیے اسی بات کو جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ایک لفظ میں سمیٹ دیا ہے فرمایا لیتخضا بعض ہم بعض ان سخریہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں یعنی اگر یہ تفاوت نہ ہوتا سارے بادشاہ ہوتے سارے علماء ہوتے تو یہ دنیا نہیں چل سکتی تھی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں و رحمت و رب کا خیر مما یجمعون اور تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اس میں یہ تفاوت میرا رکھا ہوا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی تھی یہ درجات کا فرق اگر میں نہ رکھتا تو لوگ ایک دوسرے سے کام نہیں لے سکتے تھے اور دنیا میں جو ضرورتیں ایک دوسرے سے لاحق ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی جا سکتی تھیں لیکن بہرحال ہے یہ امتحان کے لیے اس وجہ سے اس دنیا میں جو کچھ بھی تم سمیٹ رہے ہو اس سے کہیں بڑی چیز اللہ کے یہاں موجود ہے یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی اصل دعوت رکھ دیتا ہے اور وہ دعوت کیا ہے آخرت کی دعوت یعنی تزکیہ ہم کیوں چاہتے ہیں کیوں پاکیزگی چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے 
کہ وہ اپنی ابدی دنیا کے لیے انہی لوگوں کا انتخاب کرے گا جو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنا کر یہاں سے اس کے حضور میں پہنچیں گے تو فرمایا کہ وہی اصل ہدف ہے اس فرق کے مراتب کے ساتھ دنیا کو پیدا کر کے یعنی یہ جو تصویر ہے یہ تصویر کیا ہے یہ فرق کے مراتب کی تصویر ہے انسان انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی خلقت کے لحاظ سے برابر ہے مرد میں عورت میں بڑے میں چھوٹے میں عالم میں ادیب میں شاعر میں حکیم میں کوئی فرق نہیں ہے خلقت کے لحاظ سے سب انسان ہیں سب کو انسانیت کا شرف حاصل ہے لیکن ذہانت ذوق رجحان صلاحیت اس کے لحاظ سے سب برابر نہیں ہیں ان میں بڑا فرق ہے اس فرق کے مراتب کے ساتھ دنیا کو پیدا کر کے عالم کا پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ و ادنا اب دیکھیے جو ابتدا میں میں نے بات عرض کی تھی کہ سارے قانون کی بنا کس چیز پر ہے اس اصول پر ہے کہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے اب یہ اس کی وضاحت ہے عالم کا پروردگار یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ و ادنا باہمی احترام اور باہم دگر تعاون سے سالے معاشرت اور سالے تمدن وجود میں لاتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اپنی شرارتوں اور حماقتوں سے اس عالم کو سراسر فساد بنا دینے کی صحیح میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اگر سب لوگ اپنا اصلی ہدف تسکیے کو سمجھ لیں پاکیزگی کو تہارت کو پاکیزگی اور تہارت جو سب سے بڑھ کر اخلاق میں مقصود ہے اس کو اپنا نصب العین بنا لیں تو اس کے نتیجے میں جو معاشرت وجود میں آئے گی جو تمدن وجود میں آئے گا وہ ایک سال تمدن ہوگا یہ نتیجہ ہے اصلی مقصود کیا ہے میرا تذکیہ آپ کا تذکیہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا سراسر فساد بن جائے گی اور اس طرح دنیا میں بھی رسوا ہوتے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کے مستق ٹھہرتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اس سے اچھا نتیجہ نہیں نکلتا جب لوگ اخلاقی طور پر آلودہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تو وہی آلودگی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے جب ان کے باطن میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو وہی دنیا کا فساد بن جاتا ہے جب ان کے اندر سے فتنے اٹھتے ہیں تو دنیا بھی فتنوں کی آمازگاہ بن جاتی ہے لیکن اگر وہ پاکیزہ ہوں تو پھر دنیا میں تہارت اور پاکیزگی اور حسن پیدا ہوتا ہے اور اس طرح دنیا میں بھی رسوا ہوتے اور آخرت میں بھی اس کے عذاب کے مستق ٹھہرتے ہیں ارشاد فرمایا ہے وہ نبلو کم بشر ول خیر فتنتاً و الینا ترجعون اور ہم تمہیں دکھ سکھ سے آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی یہ مقصود ہے قرآن مجید کی پوری دعوت میں یہ دو چیزیں ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے ایک یہ کہ نصب العین کیا ہے نصب العین یہ ہے کہ خدا کی ابدی بادشاہی ہماری منتظر ہے اور اس نصب العین کو حاصل کرنے کی راہ کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانا ہے تاکہ ہم خدا کی اس ابدی بادشاہی کے لیے منتخب کیے جا سکیں اور پاکیزگی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے ابودیت سے خدا کے بندے بن کر رہی ہے انسان کی یہی آزمائش ہے جس میں پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی فرمائی اور معاشی عمل میں اس کے تذکیہ و تطہیر کے لیے اسے اپنا ایک قانون دیا ہے یعنی جس طریقے سے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہماری زندگی کے باقی شعبوں سے متعلق رہنمائی کی ہے رہنمائی کس حد تک کی ہے اتنی ہی جتنی اصل مقصد کے لیے ضروری ہے یعنی کوئی نظام بنا کر دینا اور ہمارے مسائل حل کرنا پیش نظر نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے آلودگی کا باعث بن سکتی ہیں ان کو متعین کر دیا جائے اور ہم پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے طریقے ہمیں بتا دیے جائے تو جس طرح یہ چیز دوسرے زندگی کے شعبوں میں ہے اسی طرح معیشت میں بھی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون دیا ہے اس قانون کا میں نے پہلے یہاں خلاصہ کر دیا ہے چنانچہ لکھا ہے اس قانون کا خلاصہ درج ذیل ہے نمبر ایک مسلمان زکوٰۃ ادا کر دیں 
تو ان کا وہ مال جس کے وہ جائز طریقوں سے مالک ہوئے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر کسی حق کے بغیر ان سے چھینا نہیں جا سکتا یہ پتا یہاں سے کی ہے کہ جان مال اور آبرو تینوں کو حرمت حاصل ہے معیشت کا تعلق مال سے ہے مال کو بھی حرمت حاصل ہے اور جب مال کو حرمت حاصل ہے تو کیا کوئی شخص کسی دوسرے کے مال کے خلاف تعدی کر سکتا ہے دیکھیے زیادتی تعدی ظلم جب اس کا ارتقاب ہوگا تو یا جان کے خلاف کوئی اقدام ہوگا یا مال کے خلاف یا آبرو کے خلاف اگر مال کو حرمت حاصل ہے تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوگی نا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا یہ حرمت ایسی قطعی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں مانگا جا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے معاشرے کا ایک حق خود قائم کر دیا ہے یعنی سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مال کی حرمت تو ایک فطری چیز ہے یہ ایک بدی ہی حقیقت ہے انسان جو اضطراری علم لے کر آیا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے اس وجہ سے اس پہ تو بحث نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی نظم بنایا جائے تو اس میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اجتماعی ضرورتوں کے لیے کچھ مال حاصل کیا جائے یہ مال کاروبار کر کے تو حاصل نہیں ہو سکتا لوگوں ہی نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ نظم اجتماعی ان کی ضرورت سے پیدا ہوا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کے کنٹریبیوشن ہی پر نظم رہے گا تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے انسان کو کہ ایسا ممکن نہیں ہے یعنی انسان اتنا ذمہ دار نہیں ہے کہ اسی بنیاد پر ایک باقاعدہ نظم کو چلایا جا سکے تو اس کا ایک حصہ مقرر کیا جانا ضروری ہے اسی کو آپ ٹیکس کے جواز کے لیے پیش کرتے ہیں یہی استدلال ہے یہ کس مقدار میں ہوگا اسے کون طے کرے گا یہ وہ سوال ہے جس کا پاس عقل کے پاس کوئی جواب نہیں یعنی اس میں جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ الٹپ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ حصہ خود مقرر کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ حصہ لے لینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے مسلمان زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کا وہ مال جس کے وہ جائز طریقوں سے مالک ہوئے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر کسی حق کے بغیر ان سے چھینا نہیں جا سکتا یعنی یہ زکوٰۃ تو اگر مسلمان نہیں دیں گے تو ان سے بالجبر لے لی جائے گی اس لیے کہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دے دیا ہے اسی اصول پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں قانون کا نفاذ کیا اور اسی اصول پر قرآن مجید نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اگر مسلمان کی حیثیت سے ہماری ریاست میں حقوق چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام بھی کرنا ہوگا زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی سید نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی روشنی میں اقدام کیا تو مسلمان زکوٰۃ ادا کر دیں تو ان کا وہ مال جس کے وہ جائز طریقوں سے مالک ہوئے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر کسی حق کے بغیر یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر کسی معاملے میں طے کر دیا ہے کہ یہاں پر بھی اس شخص سے کچھ لیا جا سکتا ہے یعنی ایک تو وہ مال ہے جو متعین ہے اور نظم اجتماعی لے سکتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حق عائد ہو جاتا ہے اس کی آگے تفصیلات آ جائیں گی تو یہ مقرر حق جو اللہ کا مقرر حق ہے اس کے بغیر ان سے چھینا نہیں جا سکتا یعنی پھر رضامندی رہ جاتی ہے جو اصول معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدار مقرر کر دی ہے جو شرح مقرر کر دی ہے جو متعین کر دیا ہے وہ تو نظم اجتماعی کو لے لینے کا حق ہے قانون کی طاقت سے لے لینے کا حق ہے لیکن اس کے بعد پھر کوئی حق نہیں ہے اسی کو بیان کیا ہے فخل سبیل ام میں آگے یہ بحث آئے گی اس کے بعد پھر صرف میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ رضامندی ہے یہاں تک کہ ان کی ریاست اس زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مسلمان شہریوں پر ان کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس بھی عائد نہیں کر سکتے یہ انسانی تمدن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی کیا ٹیکس کا حق ہے حق ہے تو اس کی مقدار کون طے کرے گا کیا اس کے لیے رضامندی ضروری ہے ہے تو کیسے حاصل کی جائے گی تو ہمارے ہاں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے دوسری چیز وہ تمام اموال و املاک 
جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے یعنی جب بھی کوئی نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو فرد کی ملکیت نہیں ہے یعنی دریا ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہے آسمان سے پانی برستا ہے جھیلے ہیں بہت کچھ ہے خدا کی کائنات میں نظم اجتماعی تو بعض اوقات اس کا احاطہ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ انفرادی طور پر متعین کریں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فرد یا چند افراد کی ملکیت ہوں ایسے سب اموال و املاک ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ انہیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چاہیے یعنی انہیں نظم اجتماعی کے پاس رہنا چاہیے تاکہ قوم کی یہ دولت دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرے اور اس کا فائدہ وہ لوگ بھی اٹھائیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں اسی طرح نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریاں بھی ان اموال سے پوری کی جا سکیں یعنی جب بھی مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہوگا تو اس کے کچھ فرائض ہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ایک تو پہلے نقطے میں بیان ہو گیا کہ زکوٰۃ ہے دوسرے یہ فرمایا کہ وہ اموال اور وہ املاک جو فرد کی ملکیت نہیں ہو سکتے وہ بھی اس نظم اجتماعی کے پاس رہنا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے اس پر آگے تفصیل سے بحث ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو بھی افراد کی ملکیت میں دے دیا گیا تو دولت پھر دولت مندوں ہی میں گردش کرے گی اور وہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں دوسروں کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں دنیا جس اصول پر بنی ہے اس میں سب لوگ اس جگہ پر نہیں ہیں کہ جہاں وہ اپنی معاش کے لیے خود جد و جہد کر سکے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں انسان جیسے کہ میں نے عرض کیا کئی پہلوؤں سے محتاج اور محتاج علیہ کے طور پر پیدا ہوا ہے تو وہاں پھر نظم اجتماعی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں بھی مد رکھتی ہے اور ان اموال اور املاک کے بارے میں بھی یہ رہنمائی کی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ابھی زیر بحث آ گئی ہیں اس کے بعد آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جو خلاصے کے طور پر میں نے بیان کی ہے ان پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے اقول و قولی حاضہ وستخر اللہ علی ولکم ولسائر المعین